Починається четверта індустріальна революція. Кіберфізичні системи, інтернет речей, інтернет послуги і роботизовані заводи. Це наше майбутнє. Як залишитися на хвилі, а не загинути під нею? Бути попереду. Двигун четвертої революції – креатив. Ринок креативних послуг з 2002 до 2015 року збільшився більше, ніж вдвічі – з 200 мільярдів до 5 сотень. А тепер головне питання – де ти хочеш бути і що для цього робиш? Списування розвиває багато навичок – спритність, гнучкість, кмітливість, але водночас погіршує здатність створювати щось нове. Тому кожного разу, коли ти свідомо плагіюєш, ти вбиваєш свою креативність. Ще більша пастка – плагіат. Загалом це будь-яке привласнення авторства твору або використання частини роботи іншої людини без посилання на автора. І це порушення закону. Плагіат у школі може закінчитися поганою оцінкою, або максимум тебе змусять переробити виконане завдання. Однак, плагіат у професійній кар'єрі часто закінчується втратою роботи, судовими провадженнями та серйозними санкціями. Так, аніматорка Келі Уилсон в межах досудового засідання довела, що компанія Disney сплагіювала її короткометражку «Сніговик» у трейлері до свого найкасовішого анімаційного фільму «Крижане серце». Суд постановив, що будь-який адекватний суддя помітив би схожість сюжетів. Сторони конфлікту домовилися щодо компенсації без суду. Деталі не розголошуються. Проте інколи ми плагіємо несвідомо, просто через незнання правил цитування. Наприклад, коли використовуємо цитати інших людей без посилання на автора. Щоб не втрапити в пастку ненамисного плеяту, просто завжди складай список використаної літератури і джерел до своїх письмових робіт. Правильно оформлюй цитати. Дослівні бери в лапки. І з дослівними, і з перефразованими цитатами завжди вказуй автора.